días con todos y todas. Sean ustedes bienvenidos al primer café científico del año en el cual abordaremos una temática de gran interés, relevancia y actualidad. Los retos de la criminología en tiempos de pandemia. Conociendo a través de las ponencias desarrolladas en este día cuáles son los retos, cuánto ha afectado a nuestro contexto a nuestro día a día, a nuestro ejercicio de derechos, vamos a revisar cómo ha evolucionado las condiciones sociales, económicas, las formas de vida, movilidad, entre otros aspectos en los que nos ha colocado esta pandemia. Y también vamos a ver cómo esto ha incidido en nuestra seguridad y en la convivencia ciudadana. ¿Cuál ha sido entonces la condición básica para ejercer los derechos de todos y todas? Analizaremos entonces la perspectiva, la realidad, el impacto de este tema en países como Brasil, Colombia y Ecuador. Razón por la cual los invito a disfrutar esta mañana en compañía de este café cargado de conocimiento e interés. La metodología a desarrollar consistirá en la participación de los tres ponentes. Al final, al concluir las mismas, se dará paso a la ronda de preguntas para que puedan existir eh, y que puedan participar quienes se encuentren conectados en este momento con nosotros en relación a los temas que han planteado nuestros ponentes. Eh, bien, vamos a dar eh, con estas indicaciones inicio al primer eh, expositor, indicando también que el tiempo de cada ponente será de 20 minutos, cuando falten ya unos minutos previos a la culminación del tiempo, pues yo me permitiré encender pantalla y ustedes eh, podrán saber que ya el tiempo está por concluir. Con esos antecedentes y con esas indicaciones, les doy la bienvenida a este café científico. Mi nombre es María Augusta Girón y el día de hoy estaré acompañándolos en esta temática muy interesante y de actualidad. Doy inicio y doy la bienvenida a José Carlos Moreira da Silva Filo. Él es PhD en Derecho por la Universidad Federal do, Paramana, do Paraná, Brasil. Tiene un postdoctorado en Derecho por la Universidad de Barcelona. En relación a su experiencia académica, es profesor de Derecho en la Pontificia Universidad Católica do Río Grande do Sul. Eh, en el programa de posgrado, máster y doctorado y graduación en Derecho en Brasil. Es profesor invitado del máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Es investigador del Consejo Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico. Es miembro fundador de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia. El tema que nos tratará el doctor el día de hoy es la oportunidad y el abismo desplazamiento criminal en tiempos de pandemia. Sea usted cordialmente bienvenido. Doctor, sus 20 minutos inician en este momento. Bien, en primer lugar, me gustaría entonces agradecer por esta invitación. Para mí es un, es un honor estar aquí con ustedes en este Café Filosófico, que es una promoción de la Universidad UTPL. Y claro, me gustaría agradecer en primer lugar a Zoila Karina Arguello, eh, que hice el contacto conmigo, y también cumplimentar a María Augusta, que está haciendo la mediación, y también los otros profesores que van a hablar con nosotros hoy, que es Santiago y Sonia. Eh, pido perdón porque eh, hace un poco de tiempo que no hablo más continu continuamente el castellano, entonces eh, es posible que se pueda... Eh, hablar un poco de portuñol, pero voy a intentar hablar de la mejor manera posible. Y si no están comprendiendo algo, alguna palabra, por favor, pido que después me pregunten, que yo tendré el mayor placer de esclarecer. Bien, eh, esta presentación que voy a hacer hoy eh, viene de un texto, de un artículo que yo he publicado en este libro, que fue organizado por el profesor Iñaki Rivera Beiras, que es profesor de la Universidad de Barcelona, y de un máster de Criminología y de Sociología Jurídico Penal. Eh, cuando yo he escrito este texto, yo estaba en Barcelona y estaba viviendo el primer periodo de cuarentena, que fue muy impactante. Y claro, España en aquel momento era uno de los epicentros de la pandemia. Entonces fue una experiencia muy interesante escribir y leer al respecto del tema. Eh, claro, yo estaba también con mi mujer, mis hijas, con mi familia. Entonces yo pensé muchas cosas y claro, 
a respecto también de la investigación criminológica que yo estaba haciendo entonces en el primer semestre de 2020. Bien, uh, el nombre del, del texto es La oportunidad y el abismo, desplazamiento criminológico en tiempos de pandemia. Voy a intentar explicar lo que estoy llamando de oportunidad y claro después de abismo. Bien, uh, la oportunidad viene con un hecho que es un hecho inevitable para el pensamiento, que es un hecho uh, inédito, que no había ocurrido antes, que eh, no la pandemia, porque nosotros tuvimos otras pandemias antes, pero por las características de este virus, que es el COVID-19, uh, y por la manera como... Eh, eh, ocurre, acontece el contagio, eh, eh, esto causó, provocó uh, algo que hasta entonces nosotros no habíamos presenciado. Y yo creo que este hecho es eh, eh, algo a, hace poco impensable. Logró cosas impensables. Por ejemplo, logró una interrupción de la circulación y de la producción de las mercancías logró una interrupción del turismo masivo, de las actividades extractivistas, de las agresiones intensas al medio ambiente, como por ejemplo la emisión de gases. Ha logrado cosas que ningún tratado internacional hasta hoy ha conseguido lograr. Claro que un poco de agresiones al medio ambiente, obviamente de emisión de gases, Uh, continuó, continuó ocurriendo, pero hubo una interrupción. Incluso los animales selvajes uh, se podrían caminar por las, por las grandes ciudades, las calles vacías, sin coches, sin gente, y interrupción, por tanto, de la circulación de personas en la calle que tenían entonces que enfrentarse en sus hogares, incluso en relación con sus labores. Pero claro que hay un grupo también que no es pequeño de personas que no han podido hacer esto. Eh, estaban eh, en, viviendo un riesgo muy grave para su integridad y para la integridad de sus familias que tenían que trabajar eh, en los aeropuertos, en los hospitales, en los servicios esenciales. Y también nosotros sabemos claramente cómo la excelente reflexión de Boaventura de Sousa Santos con su libro La pedagogía del virus, si no me, si me acuerdo bien, eh, ha eh, afirmado, ha señalado que obviamente no es un virus democrático como algunas personas por veces hablan. Porque sí, puede eh, alcanzar cual, uh, cualquier uno pero eh, no impacta de la misma manera. ¿Quién tiene condiciones de tener un trabajo, de tener su salario, de tener sus derechos laborales, laborales sus derechos sociales, que vive en un espacio, uh, en un espacio en el cual se puede hacer el distanciamiento social? Es una cosa. Pero la gente que vive, por ejemplo, uh, aquí en Brasil, en las favelas o en otros países, en las periferias, no pueden hacer el distanciamiento necesario, tienen que ir a la calle para trabajar porque no tienen un, un, un empleo muchas veces o cuando tienen no es un trabajo digno que le da condiciones para enfrentar los problemas de salud. Y hay, claro, todo, uh, eh, todas las cosas que se pasan con la falta o la ausencia de servicios públicos esenciales para eh, tratar con una situación como esta. Pero esta situación, este hecho que yo argumento, se incluye en una tradición de que la vida da lo que pensar. Eh, es una tradición que eh, hace justamente el contrario de lo que muchas veces los eh, filósofos o mucha gente en la academia piensa que primero se parte desde una idea, desde una teoría, para después incluir 
los hechos, eh, las cosas en esta teoría, en estos conceptos, en estas categorías. Eh, hace mucho que la filosofía se coloca como algo que piensa lo que está ocurriendo, como algo que parte de los hechos de la vida, que es el esencial. Y nosotros tenemos que formular conceptos, categorías, maneras de comprender lo que pasa. Especialmente cuando vivimos momentos de mucha transformación, de mucho cambio, como nosotros todos estamos viviendo. Entonces, eh, esta situación que da lo que pensar trae una oportunidad. Una op oportunidad de que se acceda al que normalmente queda oculto. Y es algo que queda oculto incluso desde la base misma de la modernidad. Uh, en el texto yo hice una analogía con un, uno de los estados de ánimo que Martin Heidegger ha descrito en su libro Ser y Tiempo y en sus textos, su obra. Eh, el estado de ánimo del aburrimiento. ¿no? Uh, lo que pasa es que cuando nosotros estamos entretenidos con nuestros afaceres y las cosas acontecen de la manera como costumbran acontecer, todas las cosas tienen un sentido y un significado pragmático que está relacionado con la actividad que la gente tiene con sus ocupaciones, con sus trabajos, con los roles que tienen en su familia, en, en el hogar, en, en, sitio, en el sitio en que viven. Cuando nosotros estamos aburridos, eh, todas las cosas pierden este significado, este sentido, porque nosotros no estamos entretenidos con una pragmática, con un objetivo inmediato, con algo que queremos hacer ahora o después o luego más. Nosotros no sabemos lo que hacer. Y este es un momento que trae una oportunidad, siempre trae una oportunidad de pensamiento, de reflexión. Porque cuando las cosas pierden el sentido inmediato, nosotros empezamos a pensar sobre el sentido de estas cosas. Y en el límite de nuestra propia vida, nos pensamos sobre nuestros proyectos, sobre quién somos, lo que podemos hacer, para dónde estamos yendo. Y podemos perceber que las cosas pueden ser de otra manera, pueden tener otro significado, Pueden haber otros proyectos, quizás eh, mejores, quizás eh, eh, que tienen más relación con lo que de, de verdad sentimos y buscamos. Eh, este sentido pragmático nosotros podemos llamar de nivel óptico. Y cuando nosotros nos damos con cuenta de que hay un fundamento por detrás de estos significados más inmediatos, nosotros accedemos a un nivel ontológico. Y yo creo que esta pandemia, especialmente los momentos de isolamiento intenso, los lockdowns, eh, lockdown, como fueron las, las cuarentenas, trajeron, eh, trajeron perdón, eh, muchas experiencias de pérdida de sentido de este normal y que eh, pusieron de manifiesto eh, en muchos espacios y en textos, en escritos, en, incluso en programas de televisión, en lives, muchas lives que nosotros todos estuvimos involucrados, cosas que no son normales de se pensar, como por ejemplo el consumo. Eh, ¿Para qué tanta cosa? No estoy necesitando de comprar tantas cosas. Y todo está organizado en torno del consumo. Y empezamos a pensar, ¿será que nosotros no podemos vivir con menos cosas? ¿Cuál es la consecuencia de esta interminable producción de mercancías y de mercancías de utilidad duvidosa para eh, la vida que tenemos? Eh, por ejemplo, eh, lo que hacer con una agresión ambiental que se torna cada vez más volumosa a punto de estarmos muy cercanos de un cambio climático que va a... a cambiar completamente lo que no, nosotros conocimos sobre el mundo en que vivimos y que 
é algo que se acontecer, e há estudos sérios que mostram que é muito provável que aconteça se nós não interrompermos esta marcha, uh, vai trazer uma situação de muito precari muita precariedade para todos nós. Uh, nós começamos a pensar em algo, por exemplo, em Brasil. Em Brasil, há alguns anos, eh, começou uma espécie de demanda que não, não acontece apenas em Brasil, mas por todo o mundo, há uma espécie de razão do mundo para eh, acordar aqui do estudo de Christian Laval e Dardot, de Dardot e Laval, sobre esta racionalidade que o sistema neoliberal traz consigo, de que é necessário privatizar todos os serviços públicos, de que não há necessidade de que o Estado possa atender a la gente, eh, que cada um pode fazer por si mesmo e ser uma espécie de empresário de si mesmo. E se porventura não conseguir sucesso com isso, é porque não, não, não foi bom o suficiente. É, é um fracassado porque não é conseguido fazer todo o uso possível de sua racionalidade, de sua capacidade. E não deves desacreditar nunca que um dia, quizás, possa lograr isto. Mas agora, nós todos percebemos, com a pandemia, a importância de um sistema público de saúde. Incluso em, em alguns países, como por exemplo, Espanha, alguns hospitais e, e camillas para os, os, os enfermos foram estatizados para que se para que fosse possível atender a todos que precisavam ao mesmo tempo deste atendimento. Uh, queda claro também uma necessidade de inversão em medicina preventiva e uma pergunta muito clara: que está na raiz da existência de novo vírus? Se esta pergunta é uma pergunta que nós outros fazemos com seriedade e nos preocupamos com ela, nós outros vamos ver, por exemplo, que o sistema, a maneira como nós outros no mundo produzimos os alimentos, a maneira como a indústria no campo se desenvolve, com o uso de pesticidas, com uma forma de uma forma de exploração de la agricultura que é mecanizada que cria eh, eh, carne de pollo carne de vaca com uma concentração de um grande conjunto de substâncias que são potencialmente eh, nocivas para a saúde de todos os seres vivos eh, há estudos que também evidenciam mas ainda é uma questão em aberto, até que ponto esta pandemia, este vírus, ha sido criado por uma zoonose? E de que maneira o sistema de produção, de circulação das mercancias, de exploração da natureza, de la comodização do natural, não tem uma relação muito forte com, não só com o Covid-19, mas com outras pandemias eh, que nós tivemos antes, como a gripe suína, como o vírus influenza e tantas outras. Também, uno começa a pensar com o que ocorre a partir da pandemia. Eh, o grande problema que é ter uma ausência de direitos sociais. Eh, Algo que poderia ser interessante, uma proposta de involucrar a gente que não tem emprego e não vai ter emprego, porque nós estamos vivendo uma grande transformação tecnológica e da maneira como a economia se desenvolve. De tal maneira que estamos vivendo, e isto é uma promessa de se tornar aún mais intenso, um mundo sem trabalho para todos. Então, propostas como, por exemplo, propostas do ingresso mínimo começam a ser algo que um pode pensar a respeito. Uh, outras coisas que nós tivemos a oportunidade também de pensar 
durante la pandemia y especialmente durante la cuarentena. El rol de las personas en el hogar. Por ejemplo, el servicio doméstico. Muchos hombres, como yo mismo, tuvieron la oportunidad de trabajar más en sus hogares. Eh, yo, por ejemplo, eh, estuve todo el tiempo con la cocina y también participé más intensamente de la limpieza de mi habitación. Y he trabajado mucho eh, en, en mi hogar, mucho más de lo que hice en otros momentos de mi vida. Eso me trae una reflexión, muchas reflexiones. Yo creo que muchos tuvieron, muchos tuvieron la oportunidad de pensar sobre esto, de que no se puede pensar que el hombre puede ayudar a la mujer. Que esto es una visión, una visión que viene de una sociedad patriarcal. Y que eh, estar en, en el trabajo doméstico es algo muy necesario para que uno pueda trabajar en otras cosas. Porque si no tienes tu casa, tu hogar bien arreglado, y si no estás siempre haciendo la comida para tu familia, para tus hijos, no tiene cómo hacer otras cosas. Y que es necesario tener un cuidado, una especie de un, un principio de, del cuidado, que es un netos feminista. Uno también puede pensar en la educación de sus hijos y hijas, que tuvieron que quedarse en sus hogares, no podrían eh, ir para la escuela. Entonces pensamos, si yo no consigo, con mi ejemplo, traer una educación transformadora, humanista, para mis hijos, ¿por qué voy a esperar que otros van a hacer esto? Yo tengo que ser el primero. Entonces uno comienza, eh, empieza a pensar sobre la educación también, no solo de sus hijos, pero de todos los otros. Uh, el problema de la previdencia, porque este virus ha atacado muy fuertemente los más, los, la gente mayor. Eh, ¿Cómo una sociedad puede pensar la necesidad de previdencia, de protección de la viejez? Incluso en un momento en que muchos países dentro de esta racionalidad neoliberal entienden que la previdencia tiene que ser cada vez más algo menor, justamente cuando la gente no tiene fuerzas para trabajar más y ha trabajado una vida entera. Otra cosa también que se evidencia y que tiene una relación más próxima con nuestro tema del derecho penal y de la criminología. Lo que, que pasa en las cárceles, la bar, barbarie que pasa en las cárceles, que es imposible hacer el distanciamiento. Y la manera como hay un contagio muy fuerte es una proporción que es absurdamente mucho mayor de contagio, de muerte en las cárceles do que fuera de ellos. Entonces, todo esto también nos puede traer la oportunidad de pensar. Al final, ¿cuál es el objetivo de nuestras sociedades? ¿Es la busca de la vida que está amenazada por la pandemia? Y por otras cosas también, claro. ¿O de la ganancia? ¿Lo que es más importante? Y hay un autor que se llama Walter Benjamin, que ha hecho una denuncia muy fuerte, yo creo que es uno de los más profundos críticos de nuestras sociedades modernas. Y ha observado que en la base de la modernidad hay una trampa que nosotros no, no nos damos cuenta y que la pandemia también se revela una oportunidad para que podamos perceber esta trampa de que estamos en el progreso de que tenemos que ir cada vez más acelerados, cada vez más para, para arriba, más ascendente. Pero lo que Benjamin decía es que la verdadera revolución no es la aceleración de la locomotiva de la historia, que es una citación de Marx. La verdadera revolución es tirar del freno de emergencia. Tenemos que tirar el freno de emergencia de esta locomotiva, de este tren que no para y que es cada vez más fuerte, más rápido, más acelerado. 
porque a lógica que está involucrada en este processo de progresso, de que temos que pensar sempre no futuro, de que o presente se queda ao passado e que o passado não interessa a nadie. A lógica que está aí involucrada é uma lógica de la trivialização de la barbárie. Porque para que uno pueda ter pro progresso, nós outros temos que pagar um custo. Há que fazer um sacrifício. E quando um aceita esta lógica, os sacrifícios sempre são muito maiores do que se poderia imaginar. É necessário libertar-se de uma hipnose, de um futuro desconectado e vazio, porque a marcha não é ascendente, ela é cíclica em este efeito de trivializar a barbárie, porque sempre é o retorno do mesmo de las guerras, de los masacres, de los genocidios, de una pobreza extrema. En esto no hubo progreso. Incluso uno puede decir que hubo algo peor aún do que nosotros teníamos antes, porque antes nosotros no teníamos el poder de destruir el planeta, por ejemplo, y de matar tanta gente con tantas justificativas, con tantas teorías y argumentos muy bien colocados, científicamente incluso. Então, para que nós outros podemos enfrentar a isto, há algumas categorias, algumas ferramentas, não me gusta muito a palavra, mas vou utilizar aqui. Temos que pensar em la potencialidade epistemológica da memória, da la importância de reconhecer o sofrimento. Quando nós outros ouvimos eh, eh, anúncios de televisão, de produtos de mercancias, de bancos, por ejemplo. Los bancos dicen en muchos eh, eh, programas de TV que yo he visto, tenemos que valorizar la alegría, eh, la capacidad de la gente de se recompor, de, reagir, de reaccionar, de conseguir ver eh, el positivo en una situación complicada, de recobrar el sorri la sonrisa en sus rostros y todo lo más. Pero nadie diz em estes programas que nós outros reconhecemos as mortes que sentimos muito por la gente que ha morrido por toda la gente que não pode ser la proteção que deveria ser temos que fazer um luto não é luto a palavra em castellano mas temos que reconhecer la dolor para poder enfrentá-la Oh, esta memória de la violência, para mim, é uma condição essencial para que, de verdade, possamos avançar. Não garante que haja os avanços, mas é fundamental como ponto de partida, porque a lógica do custo, do sacrifício, das mortes, mortes que são necessárias para que se avance, estão imersas em uma morte que não é só a morte física, é também uma morte hermenêutica, a, a la qual, em la tese sexta, de las teses sobre a história de Benjamin, Benjamin faz alusão de uma maneira muito poética, muito literária. Porque aquele que matou antes continua a matar, porque mata o significado, mata o reconhecimento da primeira morte. Então, este, esta negação, esta minimização do dolor é algo que está muito forte em todos nós. E eu creio que a pandemia traz uma oportunidade de tentarmos eh, sepiar a história a contrapelo, no, no me acuerdo muy bien la palabra en castellano, perdón. Pero yo digo también que hay una oportunidad para la criminología en todo esto. Eh, yo he estudiado una línea teórica dentro de la criminología que va a poner mucho más asiento en los danos sociales que son producidos do que necesariamente en la gente que ha producido el daño. Por exemplo, nós podemos pensar que 
Los danos de las políticas económicas que desmontan o impiden una red pública de salud, que desmontan los derechos sociales, que depredan los ecosistemas naturales con actividades extractivistas, que incluso violan la legislación existente en nivel local y en nivel internacional que atentan contra la salud de la gente con ciertos métodos de producción de alimentos y que también contribuyen muy fuertemente para el surgimiento de nuevos virus. ¿Cuál es la responsabilidad de las grandes corporaciones, de los estados que tienen una complicidad muy fuerte con estas grandes corporaciones? Esto trae una tradición de pensamiento dentro de la criminología que fue inaugurada por, por Sadler cuando habló del crimen de cuello blanco y cuando Troe, Troce eh, ha traído la oportunidad de se pensar en los crímenes de los poderosos. Nosotros no estamos acostumbrados a pensar en esto. Estamos acostumbrados a pensar el crimen como el acto de un individuo, de su voluntad, de una uh, especie de, de falta de carácter, y nosotros pensamos individualmente sobre este problema. Y entendemos que la violencia está relacionada solo con esto. Bien, un gran criminólogo de la tradición de la criminología crítica, como Alessandro Barata, también ha llamado la atención para el facto de que la violencia no viene de eh, una acción individual pura y simplemente. De que la violencia que... Eh, aparece que es una violencia física contra alguien, por bajo de esta violencia hay algo muy, mucho más profundo y que la criminología muchas veces no está viendo. Y, por tanto, Barata ha utilizado una categoría de Johann Gautung, que es la violencia estructural. Una violencia que puede ser descrita más o menos de la siguiente manera. Cuando una sociedad tiene las condiciones para atender a las necesidades urgentes y reales de su gente, pero no hace esto. Tiene las condiciones, pero no hace. Por cuestiones políticas, por cuestiones de favorecimiento de intereses de pequeños grupos y que son, claro, disfarzados de otras cosas. Y claro, junto con esta violencia estructural hay una violencia cultural que está destinada a construir una manera de disfarzar esta violencia estructural, de hacer con que ella no sea percibida, con que ella sea incluso presentada como algo necesario o como la única alternativa. No hay otra alternativa. Nosotros todos tenemos que nos enfrentar en una sociedad fuertemente competitiva, egoísta, porque esta libertad que está siendo defendida dentro de esta razón neoliberal es una libertad salvaje, una libertad de los animales salvajes, y solo los más agresivos van a sobrevivir. No es una libertad que piense en la libertad de todos, que piense que para que yo sea libre, los otros también tienen que ser. Y hay que haber un acuerdo. Por tanto, hay que poner de relevo la dimensión democrática y política. Y esta razón no favorece esto. Uh, bien, uh, no sé cómo está mi tiempo, pero uh, hay mucho que decir que, que pueda desarrollar, quizás pueda hacer, hacerlo en el momento de las preguntas, sobre esta línea criminológica que me interesa y que creo que es muy necesaria y la pandemia ha evidenciado la necesidad de que la criminología piense en estos temas como la violencia estructural, los crímenes de los poderosos, los danos sociales, eh, la criminalidad del mal desarrollo, que hay un estudio muy rico de María Laura Bon, una criminóloga, que es profesora en la Universidad de Múnich, que es de Argentina y que es fantástico también. Uh, autores como Zaffaroni, como Stanley Cohen, que han también llamado la atención para la criminalidad del, del Estado, eh, que está dentro de esta visión de una criminalidad estatal corporativa. Eh, el problema del entrelazamiento entre los intereses económicos y la violencia y autoritarismo estatal 
la relación en, entre dictaduras y represión. Eh, eh, es muy importante volver al potencial crítico de la criminología para poner eh, esto en evidencia. La necesidad también de pensar una criminología global que no esté eh, solo dentro de un marco nacional. Una pandemia pone de relevo la necesidad de acciones internacionales coordinadas. Un virus no se detiene en las fronteras. ¿no? Entonces, eh, buscar este tipo de conocimiento criminológico, como Benjamin ha dicho, es también cepilar, cepillar la historia a contrapelo. Y buscar una sociedad sostenible, sana y solidaria es algo análogo a las tareas políticas del siglo pasado de hacer transiciones democráticas tras décadas de dictaduras, que es un problema que es muy actual para América Latina, por ejemplo, y para muchos otros países. Evoca una vez más el rol central de la memoria. Pese a toda esta oportunidad que evidencia el abismo en que nosotros estamos nos equilibrando, yo creo, no soy muy optimista con el post-pandemia. Y yo creo que el mecanismo del progreso no muestra signos convincentes de contención y tienden a subsumir en su lógica las experiencias de la pandemia, perdiendo la oportunidad y más, una vez más ocultando el abismo. Y en mi texto yo apuntalo algunas de estas tendencias de continuidad, eh, eh, pero de otra manera, ¿no? de una manera no, nueva de hacer el trabajo en plataformas digitales, eh, la pérdida de la calle como referencia de organización política, el uso de la tecnología para controlar aún más la gente, la militarización de la seguridad pública, reedición de prácticas de keynesianismo invertido, vamos a poner dinero en la mano de las grandes corporaciones, de los bancos, para salvar la economía, Uh, tener cautela incluso con los reclamos de más Estado, porque pueden significar también un deseo de Estado autoritario en un escenario de la crisis de la democracia. Pero claro, la oportunidad siempre permanece. Donde hay poder, Foucault ya ha enseñado esto para nosotros, hay un contrapoder. Nuevas prácticas y formas de pensar se fortalecen como alternativa, hay la posibilidad de una comprensión sistémica de la naturaleza, hay la necesidad de una ética del uso de la comunicación y redes sociales y digitales, y claro, una mirada más social, comunitaria y solidaria. Está ahí. Eh, perdón, perdona si pasé un poco del tiempo y por estar sí. hablando un poco en portuñol también. A, a los pocos voy me quedando en el ritmo de nuevo. Tengo otras clases para hacer en español ahora en febrero y marzo. Y agradezco una vez más la invitación. Un abrazo eh, para todos y me quedo a disposición después para continuar el diálogo con ustedes. Gracias, María Augusta. Muchas gracias, doctor, por su interesante ponencia, por su interesante explicación, eh, ¿no es cierto?, sobre una, una breve pincelada sobre los aspectos eh, importantes a nivel sociológico que han eh, llevado también a contextualizar el tema de la criminología en esta pandemia. Damos eh, eh, por concluida esta primera ponencia, eh, no sin antes, para continuar con nuestra segunda invitada, eh, los invito en este momento a observar este pequeño video que va a proyectar y que está a cargo de, de nuestra universidad en compañía de una muy buena taza de café que seguramente nos nutrirá con su aroma y esencia. Recalcando que eventos académicos como estos nos permiten compartir conocimientos, observar realidades y contextos nacionales e internacionales sobre temáticas actuales. ¡Hey amigos! ¿Están disfrutando del café científico? ¡Qué gusto! Espero que todos tengan en su mano su deliciosa taza de café. En unos momentos todos brindaremos por un año más de este evento científico diferente. ¿Sabían que? En el año 2020, la taza dorada de la Asociación Nacional de Exportadores de Café, Ame Café, fue otorgada a la hacienda La Florida, de Sosoranga, en la provincia de Loja, hacienda de los hermanos Ramiro y Fabricio Coronel. Y en el 2019, su café fue utilizado en el Campeonato Nacional de Barismo en Italia, donde tuvo dos primeros lugares en igual número de categorías. Una libra de su café fue vendida a Corea del Sur a 70,25 dólares, es decir, más de 7.000 del quintal. 
otras muestras se vendieron entre 15 y 25 dólares. Por primera vez en un concurso para caficultores se realizó una subasta electrónica. La misma terminó marcando un récord con el precio que se vendió una libra de café. Y con esta historia los invito a realizar nuestro brindis virtual y a seguir disfrutando de este evento científico diferente. Bien, en honor a lo que eh, nuestra universidad ha planteado por el tema de la pandemia, pues no podemos vernos y no podemos disfrutar en presencia una taza de café, pues los invito a levantar su taza de café y con mucho orgullo disfrutar primero de este café tan nuestro, eh, que tiene un aroma y una esencia invaluable, y pues eh, a continuar disfrutando de este maravilloso espacio académico que, como lo dije al inicio, nos nutre de conocimiento, nos llena de esta esencia maravillosa y aroma del café, pero también nutre nuestros conocimientos. Así que, salud a través de esta pequeña taza de café virtual. Bien, continuamos con nuestra siguiente ponente, ella es la doctora Sonia Lucía Cardona Orozco, es máster en psicología social comunitaria en la Pontificia Universidad Javeriana, eh, tiene una licenciatura en trabajo social en la Universidad de Antoquia en 1994, es una profesional con más de 20 años de experiencia en la investigación, diseño, formulación y gestión de proyectos en el sector público en las áreas de paz, convivencia, seguridad ciudadana y justicia con enfoque diferencial y de derechos humanos. Tiene experiencia específica en manejo de datos, análisis cualitativos de información, elaboración de diagnósticos y mapeos, documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas. Entre los resultados de esta labor está la coordinación del proyecto de estandarización de indicadores de convivencia y seguridad ciudadana en 17 países de América Latina y el Caribe, con recursos del BID a través del Instituto CISALVA de la Universidad del Valle. Es consultora para el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y, el UNICEF, y la UNICEF. Asimismo, es gestora de políticas, estrategias y proyectos desde el sector público nacional, desde el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Policía Nacional de Colombia y Escopetrol, y en, el, en lo local desde el Distrito Capital. Es codiseñadora de estrategias de fortalecimiento de, de estrategias como Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, el Modelo Nacional de Atención Postpenitenciaria, de Seguimiento del Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017-2027 y de Medición de la Conflictividad Comunitaria en Bogotá. Conferencista sobre violencia doméstica, femicidio, violencia sexual, gestión de políticas públicas de seguridad ciudadana, calidad de los datos de, conviven de convivencia, seguridad ciudadana y justicia. Cuenta con más de 20 publicaciones como autora o coautora en temas como manejo de la convivencia y la seguridad ciudadana, medición de la conflictividad, indicadores comparables de convivencia y seguridad ciudadana, medición y aplicación de encuestas de convivencia y cultura ciudadana, violencia sexual. Damos eh, la bienvenida eh, a la doctora Carolina con el tema cambios en la movilidad social y su efecto en la criminalidad. Bienvenida doctora, gracias por su tiempo y pues sus 20 minutos inician en este momento. Bienvenida. Buenos días para todos, para todas. Eh, mi presentación tiene este contenido, voy a hacer algunas preguntas introductorias. Eh, ¿Qué estamos midiendo? ¿Qué nos dicen los datos de la criminalidad cuando hay confinamiento? Como ya bien lo ha expuesto eh, mi antecesor, el profesor José Carlos, que nos ha dado un muy buen marco de conversación. ¿Qué más deberíamos medir? Y algunas preguntas para la, para la academia. Entonces, demos eh, inicio a, a, esta, a esta conversación preguntándonos, bueno, ¿cuál es el delito más grave. Ya bien han, nos han puesto un contexto donde uno diría, bueno, el delito más grave va a depender de quién se hace la pregunta, para qué se hace la pregunta, en qué contexto nos estamos eh, haciendo eh, esta pregunta. Es importante, de todas maneras, en un auditorio académico como este en el que estamos hoy, eh, por poner temas eh, que nos permitan elevar situaciones a la agenda pública. Ya en el contexto anterior nos decían, bueno, hay muchas preguntas que nos deberíamos estar, estar haciendo, pero 
esas preguntas nos deben llevar a generar incidencia en la política pública. Entonces, ese delito más grave o esos delitos que estamos, a los cuales les estamos haciendo monitoreo, seguimiento, eh, pues va a cambiar, dependiendo de los contextos y de los distintos intereses. ¿En qué cambia la percepción de la seguridad con el género y con la edad? Pues ya sabemos que la percepción de seguridad para hombres es distinta a la percepción de seguridad para las mujeres. No es lo mismo la percepción de seguridad para una persona que tiene más de 70 años a una persona que tiene 14, 15 años y un hombre y una mujer, cada uno, digamos, en sus edades. Eh, ¿Por qué traigo esta pregunta de la percepción? Porque... Eh, muchas porque generalizamos mucho, digamos, lo que estamos haciendo desde las políticas públicas es tomar unos datos y generalizarlos a la población cuando parte de lo que deberíamos estar haciendo ahora es mayor foco, cada vez, digamos, generando unas posibilidades de conversación, de análisis y de discusión en la política pública mucho más puntuales en relación con con la información que estamos analizando y de las, digamos, como de las maneras como estamos eh, hablando, por ejemplo, no es lo mismo hablar de feminicidio, de femicidio, de homicidio de jóvenes, homicidio de varones, cada vez necesitamos hacer un poco más foco eh, en el análisis de la información y es un poco como la, la idea que quiero dejar el día de hoy. Eh, por ejemplo, en, en Bogotá, a través de la encuesta de Cultura Ciudadana, de la percepción es que el, eh, el delito que más preocupa a la ciudadanía son los hurtos, es cerca del, cien, del 50% la mayor preocupación en Colombia, hablamos de hurtos y, y no robos, aquí digamos la categoría que utilizamos en algunas de las ciudades es robos, pero en, y en algunos países en Colombia es, es hurto. ¿Cómo transforma la vida de las personas el análisis criminológico, digamos, ese es uno de los temas que, que necesitamos preguntarnos de manera permanente. Como les decíamos, el análisis criminológico nos debe ayudar a ser incidentes en la política pública y ese es uno de los elementos que para mí es, digamos, ha sido fundamental en el proceso de, de construcción eh, de información, de análisis y de seguimiento. ¿Qué hemos estado midiendo, digamos, desde, desde la política pública? Y yo tengo un punto de partida que es el año 1996, cuando nosotros, digamos, en Colombia comenzamos desde la política pública a ser, digamos, más incisivos. Comenzamos con papelitos, con puntos y cada vez a, des a desarrollar unos sistemas de información mucho más robustos eh, para medir. Comenzamos midiendo las muertes por lesiones de causa externa, los homicidios, suicidios, muertos en eventos de tránsito, muertos accidentales y allí comenzó, digamos, a ser nuestro foco de interés en la medición eh, permanente. También, digamos, medimos los hurtos, los robos a personas, los hurtos a comercios, residencias, vehículos, incluso en nuestra etapa inicial, en, el, en, los, en los años 90, medíamos el hurto a establecimientos bancarios, a entidades bancarias, porque era uno de los delitos de mayor ocurrencia. Básicamente, estábamos midiendo lo que más pasa, lo que más ocurría. En Colombia tuvimos unas altas, 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 altas tasas de homicidio y por eso, digamos, era un tema de seguimiento permanente. Pero poco a poco también hemos comenzado a incorporar nuevos temas. Por ejemplo, en Colombia hablamos de violencia intrafamiliar, aquella violencia que ocurre al interior, al, al interior de, de, nuestras, de nuestras casas contra las mujeres, los niños, hombres y demás. Eh, por supuesto, las mayores víctimas son las mujeres, digamos, y ahí hacemos un seguimiento importante, pero esos temas no estaban en la agenda inicialmente, han comenzado a ser incorporados y yo creo que eso es parte de, de, del llamado que hago aquí es ¿Qué temas debemos estar incorporando des, para, hacer, eh, para hacer una trazabilidad, para tener unos datos de secuencia? ¿Cómo logramos que muchos distintos temas sean parte del interés de la política pública para que podamos estarles haciendo seguimiento permanente? ¿Para qué? Para que podamos transformar esas realidades que finalmente es parte de lo que nos interesa. 
¿Qué pasa en este confinamiento? Parte, digamos, de lo que he estado planteando y es que si las personas no están expuestas, si no estamos en la calle, si no estamos en el espacio público, si no nos estamos moviendo, si, como al menos ocurrió en, en Colombia, el gobierno nacional, digamos, determinó que había un aislamiento preventivo obligatorio, o sea, todo el mundo en sus casas eh, durante de un mes seguido, desde el 20 de marzo nos lo plantearon, muchos nos confinamos desde el 20 de marzo y, y seguimos confinados mucho más tiempo, yo estuve confinada desde el 20 de marzo hasta el 15 de junio, o sea, cero salidas a la calle, cero ida a la oficina, pues si tenemos menor exposición, uno diría, pues no hay posibilidades de ocurrencia, no hay oportunidad de ocurrencia de muchos delitos. Entonces, eh, eso, digamos, algunas de las organizaciones, entidades, las universidades, todos están diciendo, bueno, ¿qué pasó en ese periodo de confinamiento en relación con, unos period con otros periodos? Eh, nosotros, como les digo, hemos mantenido unos, unos confinamientos eh, o preventivos, o algunos obligatorios y otros no tanto. Entonces traigo unos ejemplos. El homicidio, digamos, el, eh, el homicidio por excelencia, digamos, al menos en nuestros países, lamentablemente es uno de los delitos que tenemos que seguir monitoreando. Debería haber cero homicidios en nuestro país, esa debería ser la política pública. Sin embargo, pues eh, aún siguen ocurriendo delitos. Entonces, yo lo que traje aquí fue unas barras que nos permitan mirar durante los años de 2016 a 2020 por meses. Entonces, en marzo de 2016 hasta marzo de 2020, marzo, eh, abril y mayo, solo son ejemplos, eh, digamos, no, no tendrían toda la rigurosidad, pero estos son datos, digamos, que se toman de la Oficina de Análisis de Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, eh, que son datos tomados, digamos, ellos usan datos de CIEFCO, que son datos de la Policía Nacional, y nosotros podemos mirar que, en menos en marzo, si la política es efectiva, todas estas, todas estas barras deberían ir bajando, ir bajando, ir bajando con los años, porque somos cada vez más efectivos en la acción, de, en la acción política. Pero ven que vemos que de todas maneras son, son unos datos bastante estáticos, no tienen unas, unas caídas importantes. Y como ven en abril, incluso hay unos pequeños aumentos. Pero en mayo, perdón, pero en abril, como ven, en periodo de confinamiento, efectivamente el homicidio bajo. Quiero aprovechar este espacio en términos de, de los datos, de los datos de homicidio. Como les digo, estos datos de homicidio, todos los datos que vamos a ver ahora son datos de la Policía Nacional de Colombia, digamos, ¿por qué de la policía? Porque es una de las entidades que se que se ha vuelto mucho más rigurosa, más sistemática, que nos permite tener, digamos, trazabilidad, comparabilidad en la información, tiene, digamos, unos mismos criterios de registro de análisis y demás. Entonces, se vuelve una, una fuente bastante confiable. Pero eh, hay otras fuentes de homicidio. Nosotros tenemos, digamos, como en el sector justicia, hay, hay unas fuentes que nosotros llamamos el Instituto Nacional de Medicina Legal que, eh, y Ciencias Forenses, que tiene otros nombres en otros países, tenemos la Fiscalía General de la Nación, que de todas maneras eh, también tiene otros nombres en otros países, pero que están, digamos, en el sector justicia. Y eh, Open Society, digamos, hizo una investigación y un trabajo con, eh, digamos, distintos países de América Latina, porque la invitación es acercar los datos de la, de la seguridad y de la justicia al sistema de salud. Eh, aún tenemos unas brechas importantes en términos de los datos entre el sector justicia y salud que había que acortar. Solo una ciudad, que es la ciudad de Cali en Colombia, que es la capital de la ciudad, del departamento del Valle, es quizá la única eh, ciudad que yo conozco que hace datos comparados y que va revisando mes a mes eh, esas diferencias entre las distintas fuentes para tener un dato, digamos, más cercano a la realidad, eh, porque de todas maneras entre las distintas fuentes seguimos teniendo disparidad de datos. 
Entonces, ese era un paréntesis para hablar de la importancia de contar con un dato con el cual realmente podamos hacer eh, trazabilidad de la información y hacer seguimiento de la información. Pero como estamos aquí en el ejercicio de mirar, bueno, ¿qué ha pasado con nuestros datos durante pandemia? En este mes, entre marzo y abril, digamos, casi todo abril estuvo, estuvo, la, la, estuvo un, la población confinada en Bogotá, vemos una disminución importante en el homicidio. Si estos datos los comparamos por edad y por género, digamos, es, eh, que es la información que nos ofrece ahora un ejercicio que hizo el Instituto Nacional de Medicina Legal para comparar, eh, esa disminución no fue tan importante. No fue tan importante menos en mujeres y menos en jóvenes. Entonces uno dice, ahí está pasando cosas. No estamos siendo realmente efectivos y no estamos siendo... Eh, no estamos eh, logrando lo que busca la política pública, que es la reducción del homicidio en nuestras ciudades. Entonces, de manera general, digamos, si sí hubo una disminución. Un delito, digamos, que está muy cercano al homicidio es el de lesiones personales y eh, ahí, digamos, hemos visto unas disminuciones importantes a lo largo de, de, de los años y de manera puntual en abril, que fue nuestro periodo de confinamiento, vemos que hay una reducción importante. No estoy haciendo aquí énfasis en los datos, no puse los datos, no puse las, las, los porcentajes de disminución y demás, porque simplemente eh, quiero, quiero que tengan un vistazo, solo una, una de, de un tema puntual y qué está pasando aquí como con los datos a mí, de manera general. Entonces, lesiones personales, eh, tienen también una reducción importante en periodo de confinamiento. Traigo otra barra, que es la barra de otras barras, que son las de violencia intrafamiliar. No disminuyen, como ven, eh, son datos que se mantienen, no disminuyen durante el periodo de confinamiento, incluso hay un pequeño aumento y post-confinamiento igual. Este dato es un dato muy difícil. Ustedes que son unos expertos en análisis de información o que van a ser expertos en análisis de información, eh, dicen, pero ¿cómo es posible que este dato sea alto y aumente? Si las personas están en, en la residencia, ofensor y víctima están en un mismo escenario, eso hace que la posibilidad de denuncia disminuya, porque... Yo puedo tener un celular, pero yo no puedo llamar porque aquí está mi ofensor y yo muero del susto para hacer una llamada y hacer una denuncia eh, telefónica. Pero además, como tengo confinamiento, no, no hay posibilidad de ir a las instituciones. ¿Cómo es posible que este dato aumente? Entonces estaríamos haciéndonos preguntas. Supongamos que hay subregistro y aún así es alto. O sea, parte de lo que nos están diciendo los distintos análisis es que ante el confinamiento hubo dos delitos que aumentaron. Uno es la violencia en el hogar y otro es la violencia sexual, que es otra, digamos, de los delitos que, que traigo aquí en las barras. Llama de manera importante la atención que en la violencia intrafamiliar uno no ve caída en la barra y uno dice, si hay menos posibilidades y menos oportunidad de denuncia, y eso quiere decir que podríamos tener un subregistro importante y aún así tenemos esta situación, aquí tenemos unos datos importantes sobre los cuales necesitamos hacer una mayor indagación, profundización y análisis. Deberíamos tener la posibilidad de hacer investigación de manera puntual qué nos está pasando con la violencia intrafamiliar. Y por supuesto los delitos sexuales, uno, como ven en mayo hay una caída importante, son delitos que cada vez se están denunciando más, eh, pero aún así... Mmm, la oportunidad de denuncia sigue siendo baja eh, y también son, son delitos sobre los cuales hay que estar teniendo mucha, mucha precaución. Hurto es, es un delito 
importante hurto o robo, dependiendo del país donde uno esté, es un delito muy importante para estar monitoreando porque habla de la exposición. Si yo no estoy en la calle, si no hay personas en la calle, por supuesto hay una disminución. Entonces uno no podría decir, ah, sí, qué efectividad que hay en la política pública, porque disminuyeron los hurtos. Por el contrario, es que no hay exposición, por supuesto, no hay oportunidad frente a la cadena, digamos, de, delictiva. Entonces, no hay quien vaya a la calle, se vea vulnerable y sea víctima, no hay personas que son ofensoras y están cometiendo el delito de hurto, pero además donde yo vendo y distribuyo eh, lo que eh, se ha hurtado y demás. Entonces, digamos, ahí, ahí en la cadena criminal ahí, hay una afectación importante por la... Por, digamos, por efectos de confinamiento. Tendría, eh, este es uno de los delitos que es muy importante mirar, eh, que ha pasado post pandemia, porque entonces ha habido una contención, digamos, en la oportunidad, pero a medida que se va abriendo la, la posibilidad para que las personas estén eh, en el espacio público, pues es posible que además por esa contención y digamos esa restricción que hubo en ese trimestre de marzo, abril y mayo, ahora haya eh, incremento eh, en los hurtos. Y este es otro delito que también hay que mirar con y, y que ha venido haciendo Bogotá, que no es solamente hablar de los delitos en general, sino hablar del de delito eh, priorizado. Entonces, por ejemplo, el hurto de celulares o móviles, como se llamen en sus países, el hurto eh, de bicicletas, el hurto, ¿qué hurtos? No todo el hurto en general, sino que hay unos hurtos en particular que han tenido unos comportamientos distintos. Entonces, por ejemplo, como las personas ahora están recurriendo, por ejemplo, más a la bicicleta, están usando más ese medio de transporte, pues depende de las ciudades, en Bogotá es posible porque, digamos, es un territorio bastante plano que permite mucho el uso de la bicicleta, eh, pues posiblemente el hurto de bicicletas eh, se incremente. En todos nuestros países el, el hurto de celulares o móviles o equipos eh, de telefonía móvil pues es un, un delito que sí está, digamos, crece y que está eh, presente en todos nuestros países. Pues, o sea, hay que mirar las particularidades de cada hurto y de cada comportamiento, digamos, eh, delictivo de, eh, en las distintas ciudades. Y traje... Esta, esta gráfica sobre capturas y solamente pues traje dos años que es el año 2020 y 2019 puse primero 2020 porque es nuestro año de, de referencia de, de, con, de confinamiento traje varios meses para mirar eh, el comparativo digamos de, de cada uno de los años, por supuesto, marzo, abril, mayo, ha estado muy baja la denuncia, eh, en abril, por supuesto, o sea, nuestros mecanismos para ir a poner denuncia han sido básicamente presenciales, se han incrementado las posibilidades de, de, de poner eh, denuncias eh, virtuales, pero aquí lo que estamos hablando es de capturas, si y es que no, al menos la Policía Nacional en, en Colombia eh, se enfocó mucho en delitos relacionados con la salud pública, en la prevención, digamos, de, de la movilidad social, que las personas cumplan con los confinamientos, que estén efectivamente en sus casas, que no estén en el espacio público, que no estén usando el, el, el transporte público. Entonces también ahí hay unos desplazamientos en la operatividad y en el quehacer de la Policía Nacional. Eh, hay menos personas en la calle, pero también hay cambio en las dinámicas de operatividad en la Policía Nacional. Eh, y eso ve bastante afectadas las capturas y eh, ahí hay unos cambios en la dinámica, digamos, mmm, importantes en la ciudad. Entonces, solo quería presentar estos, como estos mínimos básicos de, para mirar que, ojo, cuando hay un confinamiento, cuando hay una menos, digamos, exposición, pues hay una modificación en las dinámicas delictivas. La violencia intrafamiliar crece porque hay una más, mayor exposición por la presencia de ofensores y víctimas en un mismo, en un mismo espacio. Después de mirar esos datos, 
y de todas maneras cuando cada uno va a, a las páginas de, de sus organismos, digamos, nacionales, sus entidades nacionales y locales en términos de la política pública, pues dice, bueno, encuentra esos datos, digamos, ya más fácilmente, ya encuentra el homicidio, la lesión, pero hay una cantidad de, de información que no encuentra, que no está disponible, eh, igual como nos, por, nos planteaba el profesor José Carlos, hay que mirar unos nuevos temas, eh, hay, hay necesidad de posicionar temas en la agenda pública, yo traigo como algunos, por ejemplo, necesitamos que todos los datos que se publiquen tengan criterios de género y de edad, porque no podemos seguir midiendo de la misma manera todo, no es lo mismo el homicidio eh, que el femicidio, el feminicidio, no es lo mismo el homicidio general que el homicidio en jóvenes, el homicidio en jóvenes sigue siendo un tema muy importante en nuestros países, es una curva que se mantiene o incluso sube mientras la curva general disminuye, entonces es muy importante eh, incluir criterios de género y edad, hay que incluir nuevos criterios, por ejemplo, relacionados con la escuela, el sistema escolar, el el sistema escolar es un sistema, eh, se vio bastante afectado dura, y se está viendo bastante afectado durante este periodo. Eh, no solamente la violencia en la escuela, que es un tema fundamental y que debería estar en todas las, en todas las páginas web publicada información sobre violencia en la escuela, qué está pasando en la, en la escuela en, en este sentido, sino también con el tema del aus, ausentismo y la deserción escolar. La deserción escolar... Eh, es muy importante, ya comenzaron a publicar algunos estudios de lo que ha venido pasando en, en el año 2020 y eso va a tener un impacto gigante en nuestros países, estoy absolutamente segura, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un equipo de cómputo, un, digamos tecnología o datos para formarse virtualmente, nuestros niños y nuestras niñas eh, van a tener, digamos, en dos, tres años, vamos a ver los efectos de lo que ha venido sucediendo en la escuela. No solamente basta con mirar quién abandonó la escuela, sino además quién está perdiendo. Va y vuelve, va y vuelve, va unos días, va otros días, digamos, ahí tenemos unos, unos temas importantes. El tema en la familia, igual comenzar eh, en la violencia en la familia, a desagregarla, no solamente verlo como un todo, ver el abandono, la inasistencia alimentaria, la violencia parentofilial, la violencia filial parental, digamos, ahí hay que comenzar a, a desglosar muchos, muchos elementos, Te, hemos, sabemos que la violencia eh, hacia la pareja, especialmente hacia las mujeres, es muy alta, entonces necesitamos no solo ver el, el dato global, sino el dato desagregado. Caracterizar agresores, solamente estamos viendo víctimas, homicidio de víctimas, si son hombres, si son mujeres, si son jóvenes, pues no, sabemos muy poco de los agresores, cuáles son todas esas características, necesitamos hacer prevención terciaria también, no solamente prevención primaria y secundaria, terciaria, y los agresores son fundamentales, entenderlos dónde están, dónde se ubican, cuáles son sus características de edad y de género, pero además otros comportamientos, digamos, eh, o conductas que nos permitan ser intervenidas, eh, no solamente desde la, eh, también desde la criminología, pero desde la, desde otras, desde, o, desde el entendimiento criminológico, sino desde otras eh, disciplinas. Y por supuesto, las personas pospenadas. Hay, hay personas que cometen delitos, Todavía tenemos en nuestra cabeza que a todo el mundo hay que mandarlo a la cárcel o a la prisión, como se llama en cada uno de esos países, pero ¿y después qué? Estas personas salen de prisión y ¿qué? ¿Cuáles son las oportunidades de inclusión? ¿Cuáles fueron esos procesos transformadores que vivieron eh, cuando estaban privadas de libertad? ¿Y ahora qué? Realmente hubo procesos de transformación, pero además llegan y llegan a qué? ¿A ¿Hacer qué? ¿Cómo hacemos para que tengamos políticas que a estas personas les permitan una inclusión real en la sociedad y que no vuelvan a, a cometer delitos? Entonces, ahí hay muchos más temas. Eh, creo que ya la lista es bastante grande. Dejo eh, finalmente algunas preguntas para la, para la academia. En términos de los datos, es cómo construir interoperabilidad entre los sistemas de información, cómo podemos tener información que nos permita de 
el, entre el sector justicia, el sector seguridad y el sector academia, eh, cruzar datos e información para que podamos tener unos análisis mucho más profundos y robustos. Eh, y otra pregunta es, ¿cómo impulsar la evaluación de políticas públicas e intervenciones de prevención? Estamos haciendo muchas distintas cosas, tenemos programas, cada cambio de gobierno viene con sus proyectos, pero de eso realmente que está funcionando. Como vemos, todavía no logramos torcer esa curva de, de, de comisión de, de delitos relacionados con la vida, con el homicidio, con la violencia interpersonal. El, femi el feminicidio antes de disminuir aumenta. Eh, a, a ver, ¿qué, es, ¿qué estamos haciendo? Y eso realmente, ¿cómo nos está impactando eh, en la vida? Porque finalmente pues lo que queremos es incidir en la política pública y no solo la, la información es para, para entender y definir programas, sino que lo que buscamos es realmente transformar la vida de las personas. Y para transformar la vida de las personas es muy importante que podamos hacer unas apuestas por políticas públicas que sean profundas y que sean eh, realmente impactantes para la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, eh, doctora Carolina, por su interesante ponencia. Nos habló un tema un poco sobre cuáles son los delitos eh, que eh, han sido trascendentes, que han sido de importancia y de preocupación en su país, en Colombia, eh, enfatizando en que la mayor preocupación de estos delitos radica en los delitos de hurto y no de robo. Nos cuestionó cómo transforma la vida de las personas el análisis criminológico, qué se ha estado viviendo desde la política pública, cuáles son los temas que eh, se debería incorporar para tratar datos de secuencia, qué ha pasado con el confinamiento, y con los delitos, ¿no es cierto? Nos ha hecho hincapié también énfasis en el tema de la prevención terciaria y eh, otros temas importantes en relación al tema del tratamiento de los delitos, específicamente en el aspecto criminológico y el tratamiento que se los ha podido dar o que se le puede dar a través de la política pública, la importancia de ello. Bien, con esta interesante ponencia vamos a dar bienvenida a nuestro tercer y último expositor. Él es eh, Santiago Vinicio Ruiz Castillo. Él es máster universitario en criminología y delincuencia juvenil. Es abogado de la República del Ecuador, mediador de la Universidad Técnica Particular de Loja, auditor en gestión de la calidad. En el, en el tema de la experiencia académica, es docente de Derecho Público por la Universidad Técnica Particular de Loja, docente de Derecho de Sucesiones, Investigación Jurídica y otras asignaturas en la referida universidad. Es, ha sido coordinador de Propiedad Intelectual, analista de legislación en la Universidad Técnica Particular de Loja y ha trabajado como consultor jurídico en el consorcio jurídico Arroyo. Y arrobo. El tema de hoy es delincuencia en tiempos de pandemia. Doctor Santiago, bienvenido, gracias por su aporte. Sus 20 minutos inician en este momento. Bien, muchas gracias. Eh, agradezco a la Universidad Técnica Particular de Loja por, por invitarme a, esta, a este café científico, al igual a mis antecesores, a Juan Carlos Moreira y a Sonia Cardona. Yo voy a explicar un poco lo que ha sucedido eh, eh, de la delincuencia en tiempos de pandemia aquí en Ecuador y un poco también resumirlo con América Latina, ¿no? Entonces, eh, es importante, antes de, de, de comenzar con todo esto de aquí, eh, ver algunos aspectos que son muy importantes. Tenemos estudiantes que también, que también son de primer ciclo de la carrera de, de Derecho, y yo quería contextualizar eh, la diferencia entre criminalística y, crimino, y criminología, ¿no? Es un punto así nomás sencillo para que nomás podamos entenderlo. Eh, la criminalística eh, eh, se encarga de analizar cómo ocurrió, ¿no? Eh, ¿Cómo ocurrió un delito? ¿Quién es el culpable? No? Busquen si al culpable. Mientras que la criminología es la encargada de estudiar y la causa y forma de manifestación del fenómeno criminal. Entonces, eh, la criminalística tiene un carácter más práctico, ¿no? porque está vinculado a, a cómo se realizó un delito, ¿no? a buscar a la persona quien realizó esto, el, el tipo de delito. Mientras que la criminología tiene un carácter... Eh, eh, más en sí eh, teórico, ¿no? Porque nosotros vamos a todo lo que es la investigación, datos, a analizar en políticas criminólogas que podrían ser. Entonces, con esto de aquí, también eh, podemos ver que eh, la criminología estudia eh, 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 los factores en sí 
en ti, los factores tanto sociológicos, psicológicos y antropológicos, ¿no? Del delincuente o victimario. Entonces, haciendo en, énfasis a este primer punto, eh, como eh, ahora, como con, con este prolegómeno, podemos analizar eh, eh, los tres puntos de vista donde va eh, mi, mi exposición, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió durante el confinamiento eh, por el gobierno? La delincuencia post-confinamiento o cuarentena y qué sucede en los centros de rehabilitación durante el tiempo de pandemia. Bien, eh, la crisis provoca, eh, provocada por la COVID-19 eh, ha provocado un sinfín de consecuencias, ¿no? Un sinfín de consecuencias tanto sociales como económicas. Y, en, y por ende, el 17 de marzo el gobierno decretó un estado de excepción en la cual eh, estuvimos todos con, en, en estado de confinamiento, fue uno de los primeros países en América Latina en eh, de entrar en este confinamiento. Pero, ¿qué pasó? No? ¿Qué pasó con todo este tema? Pues el, el, eh, hay que primero ver eh, que el criminólogo estudia eh, empíricamente el delito eh, y, y al delincuente, y también en, en tres décadas atrás también comenzamos a estudiar todo lo que tiene que ver con la victimología, ¿no? Entonces, es nuestra labor en otros aspectos es conocer la cantidad, la cantidad de delincuencia cometido en una determinada zona, analizar eh, las conductas en sí también delictivas que, que, que han sucedido. Entonces, eh, aquí podemos también eh, analizar qué ha sucedido en América Latina, qué ha pasado en Ecuador y todos los temas relevantes, ¿no? Que ha descendido el confinamiento, es verdad, muchos países lo declaran así, que ha descendido porque estuvimos todos confinados, eh, que, que, que pues eh, todo ha disminuido, todos estuvimos en casa eh, y, y, es, y, es, y es algo muy, muy netamente claro, ¿no? En España el 73% eh, disminuyó todos estos datos eh, y además también en países como México, Colombia, Ecuador, Perú, eh, Perú también el 46%. Entonces, es, estudiar eh, eh, todo ese tema de la delincuencia no es una tarea fácil en condiciones normales, ¿no? Y no es una tarea fácil porque el delito... Es una, una, una actividad ¿no? que, 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 salvo excepción, se lleva a cabo con la intención de que en sí no sea detectada. Bien, pues buscamos la forma de que todo eso de aquí, el delito sea oculto, que todas estas cosas se, se lleven así de esta manera. Entonces, nosotros eh, lo que tenemos que hacer es estudiamos el impacto que ha tenido eh, sobre el delito eh, en el fenómeno natural. Entonces, en una guerra, en, en todo eso que pasó de la pandemia, ha sido un poco más complejo, porque los datos, como explicó eh, eh, la doctora Sonia, no son claros, no pueden ser precisos, y también eso es algo, es, es algo que, que, que ha sucedido, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Porque no, no se puede tomar todos eh, estos datos estadísticos, ni tampoco eh, ha, ha, pasado, ha sucedido esto de aquí. Entonces, ¿qué ha pasado con este hecho de la población que se halle confinada? Entonces, eh, la caída de la delincuencia urbana ha sido clarísima, ¿no? Menos gente en la calle, eh, el transporte público se vacía, los centros comerciales eh, también han estado vacíos, o zonas de ocio y el turismo también, son cosas que ha pasado, ¿no? Y, y además eh, ha existido con este, con este confinamiento, con este estado de excepción, eh, eh, han existido militares en las calles y todo lo tema que ha sido relevante para que todo eso de aquí disminuya. Pero, eh, y nosotros tenemos datos estadísticos, ¿no? Que qué ha pasado también y, y, y la comparación, que los robos en, en el mes de marzo, del, eh, en, solo en el mes del 12 de marzo al 10 de abril, en el año 2019 y 2020, se ha podido ver eh, cómo ha disminuido la delincuencia en, en el Ecuador. Entonces, 574 fue en el 2019, pues, a robos de personas, 59 en, en el 2020. Además de robos y bienes de accesorios y autopartes de vehículos, 256 en el 2019, 24 en el 2020. Y son temas así que han disminuido en la mayor parte de los países de, de América Latina, que ha sido un tema, un, un tema súper fuerte. Pero, ¿qué ha pasado en este tiempo? Es un tema muy, muy importante, ¿no? No solo vamos a vivir una pandemia por la COVID-19, sino se vienen nuevas pandemias, un nuevo oleaje de pandemias. ¿Por qué? Y es a donde yo también quiero hacer hincapié. La violencia intrafamiliar ha crecido un sinnúmero con todos los temas que ha sido el confinamiento y el post-confinamiento también. La crisis económica por el desempleo y todo el tema, el tema que tiene que ver con el desempleo ha hecho que disminuya también todos esos temas. Los delitos cibernéticos que ahora eh, 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 con las organizaciones delictivas va a incrementar y todo el tema de la delincuencia. Entonces, vamos a ver todos estos temas, que es, es muy importante que ustedes lo puedan ver. Entonces, por otro lado, eh, pues, pues se pasa mucho tiempo más en casa, el adaptarnos a esta nueva situación no ha sido fácil para algunas personas. Entonces, esto que no ha sido fácil eh, ha sido también una frustración y nerviosismo que mal gestionado eh, puede llevar a situaciones violentas, ¿no? Eh, eh, y estas situaciones violentas han declarado que ha sido la ansiedad económica, el miedo, la depresión, la ira la, o cohabitación continua. 
Entonces estas situaciones son peores en los casos de la violencia intrafamiliar, son peores que la delincuencia. ¿Por qué? Porque donde el agresor y la víctima se encuentran en un solo lado, en, en, se hallan en el mismo espacio, aislados, eso provoca que una situación que le favorece en sí al agresor, ¿no? Quien a su vez controle en sí a la víctima y todo lo que es concerniente a la, a la víctima. Entonces ella vive... Eh, eh, vive en un estado de represión en to todo lo que tiene que ver la violencia intrafamiliar, no solo a la mujer, sino también podría ser a los hijos. Entonces, aquí, a diferencia de la delincuencia callejera, eh, la probabilidad de que este tipo de delincuencia ocurra peligro eh, es peligrosamente mucho mayor. Es clarísimo. Entonces, eh, eh, es, es consecuente también eh, revisar que, que no tenemos unas políticas claras en todo ese tema, ¿no? Tenemos políticas que son emitidas por el, por el Estado, por el gobierno, y eso es clarísimo, me, me ha gustado mucho las dos exposiciones en las cuales Sonia también hace eh, hincapié a este tema, son políticas, pero hasta ahí, ¿no? Que se mete, pueden meter preso a una persona, eh, pero hay que también hacer un, unos análisis más claros, ¿no? Sobre todos los temas que tiene que ver. Hace tres décadas, yo como ya lo dije, se mencionó, estudiamos también a la víctima, la victimología, tenemos que también tener unas políticas claras sobre estos temas para poder ayudar a esta persona y, y que pueda, er, eh, pueda er, eh, resarcir de este, de este fenómeno tan, tan difícil que es de la violencia intrafamiliar. Entonces, ¿hay atenciones a víctimas de violencia? Y es claro, eh, eh, James, eh, no, Hans, eh, yo, eh, Houchin, eh, Snyder, Establece en uno de sus artículos que en todo el mundo solo el 4% de los varones víctimas y el 10% de las mujeres víctimas de violencia reciben asistencia, y es de manera general, de todo tipo de violencia, ¿no? Entonces, y, y ese, es un, ese es un punto claro, ¿no? Según datos también de todo lo que tiene que ver con medios de comunicación y además artículos y todas las novedades que han existido, eh, las mujeres y niños no reportan estos abusos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen temor, por el temor que tienen de de que sean reprendidos por sus familias. Entonces, ¿qué existen? Distintos tipos, de, di, distintos tipos de violencia, violencia intrafamiliar, violencia sexual, y es aquí también todo lo que estaba haciendo hincapié mi antecesora, ¿no? Entonces, eh, es, 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 es un puntal muy claro todo este tema, ¿no? Existen denuncias de las mujeres o de los niños muy pocas, y ahora en temas de, de confinamiento ha sido mucho más difícil, mucho más difícil porque no hay datos claros, datos estadísticos que se podrían revisar para hacer un análisis un poco más amplio. Y aquí también lo establece Houch, en la mayor parte de los delitos de motivación sexual permanecen ocultos en el oscuro campo de los crímenes, no declarados y no revelados. Las mujeres y los niños no reportan su victimización sexual a la policía porque se les impone una presión social sustancial para que se abstenga de revelar y denunciar tales crímenes. Y esto es clarísimo, ¿no? Y es a donde he ido a hincapié todo aquí. ¿Pero qué pasa con los niños o jóvenes que han vivido estos tipos de violencia intrafamiliar? Hay muchos estudios, ¿no? Como el de infancia, juventud de ley, que, de, de María Luengo, que me parece también muy interesante, que, que la probabilidad de que una persona o un, o un joven haya, haya eh, cometido un delito y que no tenga también una ayuda eh, para poder, eh, para poder eh, eh, un, una ayuda a, a esta persona, a este joven, a este victimario, entonces, ¿qué pasa con esto de aquí? Puede, es, es más propenso a que vuelva a rescindir y que pueda cometer otro delito, y eso también pasa en las familias. Una persona que ha vivido, y los jóvenes, los, los niños que, que sufran violencias, eh, violencia eh, dentro del hogar, también esta agresividad, o, eh, o dentro del núcleo familiar, esta agresividad también puede pasar después, al, eh, cuando ellos tengan sus familias. Y esto es clarísimo, y, y hay artículos comprobados sobre este tema que es puntual. Además, eh, también Williams, en Your Violence eh, Prevention, establece todos los temas que tienen que ver con, con, con todo lo que ha pasado y ahora los temas de, del confinamiento, bueno, no del confinamiento, sino de los videojuegos, del internet y los dispositivos móviles. En tanto, la juventud, que esto también les afecta y puede ser trastornos para los chicos, ¿no? Y por eso también aquí es clarísimo, donde también en nuestra, eh, mi, mi antecesora hablaba sobre tipos de violencias, ¿no? Quitarles algunas cosas o a veces cuando no se les da a a los hijos, lo, las necesidades que uno quiere, puedan que exista en esta violencia de los hijos a los padres, esta violencia filioparental, ¿no? Que nosotros la tenemos denominada como violencia intrafamiliar. Bien, eh, haciendo también aspecto, ¿qué, pues, qué sucedió después eh, en la delincuencia post-confinamiento? Que es el segundo punto de mi, de mi ponencia, ¿no? Entonces, Pontón, eh, Daniel Pontón, que es un experto de seguridad ciudadana, eh, establece que eh, eh, dos perspectivas claras y, y, y que son muy claras cuando estuvimos en el confinamiento pues disminuyó todo el tipo de la violencia todos los temas referentes a la violencia 
y es muy claro, eh, es, esa reducción. Pero la post-cuarentena trajo consigo mayor infor, eh, in, 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 eh, informalidad y da paso en sí también a la delincuencia. Entonces, esta delincuencia, pues estas personas han pasado mucho tiempo en, en casa, todos estos delincuentes, y entonces aquí viene también lo que establece Pontón, la crisis económica, el desempleo y la informalidad son un caldo y un cultivo para la delincuencia en el mediano y largo plazo, ¿no? Y eso se puede evidenciar porque es un fenómeno de violencia reprimida y en total ha existido ahora más en números de casos de delincuencia. No te hablo solo de delincuencia, de delitos como... Eh, eh, de delitos eh, haciendo hincapié a todo lo que tiene que ver con, con delin de delincuencia por robos y hurto, ¿no? También en el confinamiento, pues, eh, las, las altas autoridades, pues, eh, han existido otros tipos de, 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 de violencia, el cohecho, la concusión, y todos estos delitos que nosotros nos tienen atados, y que todo pensamos ahora, y tenemos ya la mentalidad eh, eh, que, que todo, toda, todo político es una persona mala, y que todo político no, no sirve, porque eso nos, eso nos han provocado. Entonces, esta es la, la psicología que nosotros nos da la psiquis, de que, de que, de que ninguna... Eh, quien vaya al poder no sirve, entonces esa, ese trastorno hay que cambiarlo y modificarlo, ¿no? Que eso es uno de los puntales. Además, el femicidio, pues nosotros eh, en, nuestra, en nuestro Código Orgánico Integral Penal del, en el año 2014, que, que fue reformado, pues se, se añadió el femicidio. ¿Qué ha sucedido? Pues los políticos han, han querido eh, eh, que este tipo de delito también, este, este, este acto punitivo también se encuentre conformado en la normativa. ¿Pero qué ha sucedido con esto de aquí? No ha disminuido, más bien Hemos incrementado los tipos de, de delincuencia por femicidio. Bueno, el tipo de delito, porque no es delincuencia, los tipos, el, delito de, el tipo de delito por femicidio. ¿Por qué? Porque no tenemos unas políticas criminólogas que sean claras, porque solo emitimos eh, políticas a necesidad de lo que piden los medios de comunicación. Y también es aquí donde hace hincapié todo lo que tiene que ver con, con Zaffaroni, ¿no? Eh, y es un, punto, eh, es un puntal que tiene que ver... Eh, con todo lo que es este tema, ¿no? Entonces, además, eh, todo lo que tiene que ver con, con, con Paz Miño, que es un exdirector de inteligencia militar, también nos hace hincapié, pues las fuerzas públicas se dedicaron a todo lo que es controlar las medidas de restricción, el crimen organizado continuo, pero ¿qué ha pasado también con todo lo que tiene que ver con, con, con el narcotráfico, ¿no? Los carteles de Sinaloa, de, de, de Sinaloa eh, 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 el Golfo y todos ellos han comenzado a pasarlo por como, como corredor del Pacífico toda la droga, ¿no? Y, y ahora se, se ha podido expedir más tipo de droga a nivel, a nivel internacional. Y eso también es un, un grave problema. Además, la delincuencia eh, cibernética, que también aquí Lautaro, eh, Lautaro eh, eh, Ojeda nos hace mención que se va a incrementar. ¿Nosotros tenemos políticas eh, para temas de, de delitos eh, cibernéticos? No. Nosotros solo tenemos eh, un, un par de artículos que se encuentran contemplados en el Código Integral Penal, pero también tenemos que comenzar a estudiar y hacer un análisis para ver cómo podemos también apoyar a este aspecto, ¿no? Entonces, y además también tenemos lo que establece Ítalo Rojas, ¿no? Que un delincuente es, una, es, es también una persona, y es clarísimo, ¿no? Y, y, y ellos también estaban reprimidos que ver sus amistades. Yo no digo que esté bien, que sea un bien, que el victimario delincuente eh, que, que comete sus crímenes esté bien, para nada sino que esos van a salir y como han estado encerrados, no han podido ver a sus amigos, no se han podido drogar, lo que van a hacer es en este, en este tiempo post-confinamiento comenzar a tener delitos peores, ¿no? Y esta organización delictiva ha comenzado a estudiar o, o sus mecanismos para ver cómo lo podrían mejorar, y esto también ha pasado ahora en todo este tiempo. Además, con todo lo que tenemos nosotros, los sicariatos, ahora con este famoso eh, que, que falleció, Efraín Ruales, y son clar, claros ejemplos sobre todos estos temas. Entonces, aquí, eh, y es un punto que también lo establece Zaffaroni, y me gusta, ¿no? Eh, Raúl Zaffaroni, dice, ¿por qué las personas roban? Es un clarísimo ejemplo, ustedes piensan por las necesidades que tiene cada una de las personas, no. En todas las clases sociales eh, roban, los políticos, en todo lo que ha pasado ahora con las, con las, con las bolsas para los para los cadáveres y todo lo que tiene que ver con los medicamentos en el Ecuador, y ha sido un problema, y además con todo lo que va a pasar ahora con, las, con, con, con los temas de los indumentarios de, de médicos, y ahora con lo que va a ser el, las, las, las vacunas, ¿no? Vamos a tener mucho problema con este tema, y va a ser un claro problema, si no pudimos controlarlo en todo el tema del confinamiento, peor ahora que con, con, con todo eso de aquí. Entonces, ¿por qué las personas roban? 
No, no roban por, en, en todas las clases roban, y solo lo que lo hacen es por medio de envidia, por la necesidad de querer más, y eso es en todo el aspecto, y aparte dicen, los más tontos acaban presos, y ha sido claro, porque algunos, la, la mayoría, han podido escapar del país, y ha sido eso también clarísimo. Entonces, y además quiero hablar sobre los centros de rehabilitación como último punto eh, durante la pandemia. Eh, eh, podemos eh, ver en este punto todo lo que tiene que ver, eh, Michael Ford, sobre todo lo que tiene que ver con vigilar y castigar, ¿no? Anteriormente, eh, con todo lo que era la Revolución Francesa y todo lo que era con los sistemas punitivos, ¿no? Eh, que el, cristema, el, el criminal o, o el victimario o delincuente, como ustedes lo quieran denominar, es identifica, era identificado y castigado, ¿no? Pero el castigado era, se ejercía sobre el cuerpo, todo lo que era, y, y además se lo realizaba en, en, en público y era y un ejemplo para todas las personas. Anteriormente se hacía así, pero con una sociedad disciplinaria todos esos temas han cambiado, ¿no? Se sanciona la conducta, eh, la conducta normal del individuo, se busca encauzar la moral del individuo para poderlo resarcir a la sociedad. Cosa que ocurre en América Latina, no. Y además... Eh, el castigo es la reclusión, ¿no? La cárcel con la, con la sanción. Entonces, eh, 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 la sanción es en sí, eh, va, la, eh, la prisión es el invento moderno que hemos tenido, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? Y, y, es, y es también lo que estaba hablando sobre, sobre la criminología mediática, pues en los medios de comunicación y también todos los políticos, eh, los medios de, y, y también los políticos o personas profesionales que consideran de transformar, que cometen un delito en sus enemigos, porque así se lo han visto. El que comete un delito es su enemigo, y es el repudio que se tiene esta persona, ¿no? Y, y además que se debe ejercer una mano dura contra esta persona. Entonces, es algo que, y que se rinde solo políticamente, porque se rinde y, y se emite políticas solo para, 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 para afianzar y para, y para parchar todos los temas que, 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 que busca en sí la sociedad. Eh, pero no, no se ve más, más allá de eso de ahí, más estudios sobre estos temas. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, eh, pues eh, el ideal rehabilitador ha sido abandonado, ¿no? Las, eh, la, eh, eh, todo lo que son los mero, eh, las, las prisiones se han vuelto en meros depósitos de personas, ¿no? Para incapacitar o neutralizar en sí a, eh, por un lapso de tiempo. Pero esta, esta prisión se vuelve un mero solo encierro, nada más, nada más. Porque no, no hay aquí, eh, como lo establece en sí Ford, eh, todo lo que tiene que ver con, 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 eh, con causar la moral del individuo. Entonces, haciendo también eh, hincapié a este tema, podemos ver que el sistema penitenciario se está superpoblado eh, en todo lo que es América Latina, ¿no? Y nosotros, las, las políticas criminólogas eh, o la criminología en América Latina no es, es sumamente distinta a todo lo que pasa en Europa, ¿no? Nosotros deberíamos tener nuestra criminología eh, solo propiamente de todo lo que es América Latina, pues nos pueden ayudar los estudios, de, a mi parecer, de todo lo que es Europa, pero nosotros es, es sumamente distinto, por todo lo que pasa con el narcotráfico, por dónde sucede y todo lo que es demás. Entonces, eh, ¿qué ha pasado con todo lo que son las cárceles? No? Eh, es el sistema eh, penitenciario, eh, eh, donde existen niveles de hacinamiento, ha sido eh, sumamente terrible, pero ¿qué le he hecho con el confinamiento? Solo han cerrado las cárceles, pero no se han dado cuenta que... Que, que, que también tenemos los trabajadores penitenciarios que forman parte de estas, que, que, que trabajan ahí. Y estos, estos, estos trabajadores penitenciarios, pues también han llevado el COVID y también se ha puesto un problema súper, súper grande en todo lo que son las cárceles. Entonces, además, ¿qué pasa con el centro penitenciario y, y, o centro de rehabilitación o cárceles? Eh, y es, esto es lo que sucede. No hay una, eh, no se los puede resarcir a la sociedad a estas personas, ¿no? Porque no, tampoco no damos eh, ayuda psicológica y todo lo que tiene que ver con la criminología. Además, eh, sube el número de presos, es verdad, sube el número de presos, pero, pero no el número de funcionarios, no el número de personas que puedan ayudar para poder eh, eh, resarcir a estas personas a la sociedad. Entonces, ¿qué pasa cuando ya existe un número tan grande, englomerado de, de, de personas en una cárcel? Aquí existen las bandas de presos, entonces se somete al resto, es, estas personas, estas bandas someten al resto, a su servidumbre, hasta de formas sexuales, y, y las cárceles se deterioran, tanto de los servicios de salud, de educación, alimentación, trabajo, eh, y todo lo que es este tema. Entonces, como punto final y como conclusión, yo lo que quiero hacer conocer es que vivimos en un, en un mundo solo de datos, ¿no? En, en un solo de datos, eh, eh, pero no nos, no nos involucramos en un poco más. Nunca hemos preparado para, para, temas, para temas integrales. Nuestra Constitución es una Constitución garantista de derechos, en las cuales eh, eh, nosotros garantizamos la paz, la seguridad, el buen vivir, el suma causa y todos esos temas. Pero 
Eh, nosotros no tenemos en sí eh, eh, políticas criminales o criminológicas, porque no, no, no contamos así con, con criminólogos para que nos puedan ayudar en todos estos temas. Entonces, lo que necesitamos es también que la academia se involucre en eso de aquí. Utilizar y hacer redes internacionales, redes académicas internacionales y nacionales para poder ayudar, para poder hacer las planificaciones correspondientes, para poder ayudar con este crimen organizado. Por eso, también me gusta eh, todos los temas de, 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 de lo que dice, y, y Zafarón dice, Hoy, como parche, tenemos que seguir con esta constitución, pero nosotros con todas las normas tenemos que seguir solo parchándolas, pero no hacemos nada más que parchar una normativa por, por necesidad que lo pide eh, la sociedad. Pero debemos buscar una solución en sí al problema, tratar de ya de identificar y, y erradicar estos problemas como lo, lo ha mencionado tanto Sonia y Juan Carlos. Eso. Gracias. Muchas gracias, eh, doctor Santiago. Gracias por su ponencia. Nos habló a breve rasgo sobre eh, lo que ha traído eh, la crisis mundial por la pandemia, lo que ha provocado en relación a un sinnúmero de consecuencias, entre ellas principalmente la, la parte económica. No es cierto, el doctor Ruiz nos decía esa ansiedad eh, económica eh, de no saber, de no tener un sustento laboral para poder seguir proveyendo um, sustentos económicos a su familia. El confinamiento ha limitado de esta manera a la población a transitar libremente en el territorio ecuatoriano y por lo tanto se ha visto afectado en el trabajo. La situación económica del Ecuador se ha agravado por los espacios, por los despidos en masa, por la rebaja de sueldos, ¿no es cierto?, y por la falta de fuentes de trabajo en nuestro país. Esas y otras observaciones estuvieron en la ponencia del doctor Santiago Ruiz. Yo no tengo más que agradecerles al doctor José Carlos, a la doctora Sonia, al doctor Santiago y a ustedes como participantes porque han hecho de este espacio académico realmente algo muy a menos se ha podido conocer un poco más sobre los aspectos, eh, sobre el enfoque de la, de la criminología los retos que ha tenido eh, la criminología en, en, en época de pandemia nos ha quedado conocimientos eh, muy sencillos, muy claros, muy fáciles de, de comprender y así también poder difundir a, a las personas que están a nuestro alcance cuando hablemos del tema de criminología les agradezco enormemente a cada uno de ustedes por hacer de este espacio eh, algo tan importante y tan valioso, que tengan un excelente día y gracias por sus maravillosas ponencias y participaciones.